Now we are going to discuss on the topic chemiosmotic hypothesis for the synthesis of ATP in the chloroplast. कर जो उसने आरका था इधर chemiosmotic hypothesis है ना तो दिनी Peter Mitchell अने scientist discover शेष आरु so दिन तलो ATP synthesis अने जरूर तो नहीं असली ATP synthesis anti इंदु का नंटे chloroplast लो ATP synthesis अने जरगा लंटे proton gradient अने development वाला जरूर तो नहीं आदि कुड़ा इ thylakoid membrane लो एक pink color लो उन्हें का दा इ thylakoid membrane इ thylakoid membrane अंटे anti एक कड़ों तो नंच अभी make doubt रहा होच्छ Mile ... and PS1 and PS1 and complexes are in the same way. We have the same electron transport system here. We have the same complexes here. We have the same number 1 by 1 complexes. We have the photosystem 2 complex. This photosystem 2 complex and lumen side is attached to the oxygen evolving complex. And this photosystem 2 reaction center is P680. दांतो पाठ चाला कंपोनेंट्स अने दुँटाई दांत लो मेन गा चूसे फियो फाइटिन अनमाटा इधी ओके कलरलेस क्लोरोफिल अनमाटा इधी पीएस टू लो ने उन्तुंडी एंड इनका प्लास्टोक्विनॉन नेक्स्ट वन अच्छे से प्लास्टोक्विनॉन इधी फोटोसिस्टम टू की संबंध हम लेदु इधो का मोबाइल कैरियर का तालकोड मेम्ब्रेन लो and then cytochrome B and F complex इधि कोड़ा electron transport system लो involve है उन्दी and इस दिन नी cytochrome B and F complex है नेंदु कान टरांटे दिन लो cytochrome B6 and cytochrome F1A complex है involve है नेका बट्टी दिन नी cytochrome B and F complex है नेंटार and next one अच्छे सी plastocyanin इधि कोड़ा उका mobile carrier है नेंटार and इधि usual गा blue color लो उन्टोंदी इकड़ कलर मारेंगे एंड ये ब्लू कलर लें इन्दु कांटे दिन लो कॉपर उन्नड़ डबल्ला इन्हें ब्लू कलर लो उन्नतन नहीं मारता एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होच्छे सी पीएस वन फोटोसिस्टम वन कॉम्प्लेक्स नहीं मारता दिन लो रिएक्शन सेंटर इन्नटे पी सेवेन हंड्रेड एंड दिन लो गुड़ा वेरियस कंपोनेंट्स नहीं � एंड दिन के अटैच है ये स्ट्रोमा वाइपो अटैच है ये उन्ने दें डांटे फेरेडॉक्सिन अने ओके कॉम्प्लेक्स एंड मार्टा सो ये प्रोजेस्ट में मतलब एन्नी मोबाइल कैरियर्स उन्ने एन क्वेश्चन चेस्टे अभी टू मोबाइल कैरियर्स एंड मार्टा प्लास्टोक्विनॉन एंड प्लास्टोसाइनेना इन तक मुंडो ये फेरेडॉक्सिन � अधि जस्ट ल्यूमेन के आउटसाइड मात्रा में पीएस वन के अटैच है इन्दु कानी अधि मोबाइल कैरियर कादन चेप्पे सरो एंड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है माता वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है नहीं दी ये पीएस टू की अटैच है ये ल्यूमेन वाइप उन्दुंदी एंड अटला गे पीएस वन के अटैच है फेरेडॉक्सिन चेना फेरेडॉक्सिन अने दी स्ट्रोमा वाई पुंटुन दान माटा, सो टू पोजीशंस अने डिफरेंट का उन्हें। नेक्स्ट जो द फेरेडॉक्सिन इज़ द एफएनआर एंजाइम, अदे एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम अन माटा, एंड ये एंजाइम वाला ने एनएडीपी हेच सिंथेसिस अने जरूरत होंगी। नेक्स्ट वन डाउन टू द थायल इनका वेटनी F0 F1 कॉम्प्लेक्स आने कोड़ा अंटा रो। ये F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्स आने दी माइटोकॉन्ड्रिया लोगों डा उन्नड़ डा मनन गमने चाचू। सो अंद कानी ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया लो उन्ना F0 एंड F1 पार्टिकल आय कॉम्प्लेक्स नी डिफरेंशिएट छेड़ आने की इकड़ा ये कॉम्प्लेक्स नी C F0 C F1 इपुरु ये ATP सिंसिस अनेक दी अलग जरूरत होंगे वीडियो का मैक्यूनिज्म अलग जरूरत होंगे चुद्दम इपुर वर्को अनेक गुरिंच एक्सप्लेन जस कुनागदा पुर मैक्यूनिज्म चुद्दम 
సో ఈ మెకానిజం అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫోటో సిస్టమ్ టూ ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ అనేది ఫోటో సిస్టమ్ టూ మీద డ్రాప్ అవుతుందో దాంట్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ అనేవి అంటే మెయిన్గా ఫియోఫైటిన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లైట్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తర్వాత పీ సిక్స్ ఐటీ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎక్స్ట్రూడ్ చేయడం అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని బలవంతంగా బయటకు లాగేయడం అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ పీ సిక్స్ ఐటీ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ అనేది జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పీస్ పిఎస్ టూ నుంచి ప్లాస్టోక్వినాన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయో ప్లాస్టోక్వినాన్ ఏంటంటే ఇది బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ని రెండింటినీ యాక్సెప్ట్ చేయగలదు అండ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని పిఎస్ టూ అనేది ప్లాస్టోక్వినాన్కి పంపిస్తే మరి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి ఐ మీన్ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే అది స్ట్రోమా అనమాట స్ట్రోమా ఏం చేస్తుందంటే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని ప్లాస్టోక్వినాన్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సో పిఎస్ టూ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే ఇస్తుంది బట్ ప్లాస్టోక్వినాన్ రెండింటినీ యాక్సెప్ట్ చేయగలదు అనమాట హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండింటినీ యాక్సెప్ట్ చేయగలవు అనమాట సో ఇప్పుడు ప్లాస్టోక్వినాన్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని రెండింటినీ యాక్సెప్ట్ చేసినందు వల్ల ఇది రెడ్యూస్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ప్లాస్టోక్వినాన్ ఏం చేస్తుందంటే సైటోక్రామ్ బి అండ్ ఎఫ్ కాంప్లెక్స్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని మాత్రం సైటోక్రామ్ బి అండ్ ఎఫ్ కాంప్లెక్స్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మరి ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఈ ప్లాస్టోక్వినాన్ దగ్గర ఉన్నాయి ఏమవ్వాలి సో అవన్నీ కూడా ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అన్నీ కూడా ప్లాస్టోక్వినాన్ నుంచి ల్యూమెన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే లైట్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యాయి ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ప్రోటాన్స్ కూడా స్ట్రా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యాయి అది కూడా స్ట్రోమా నుంచి ల్యూమెన్ లోపలికి ఈ మొబైల్ క్యారియర్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యాయి సో ఇలా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి లూమెన్ లోపల రావడం అనేది యాక్టివ్ ప్రాసెసా లేదా ప్యాసివ్ ప్రాసెసా డెఫినెట్గా యాక్టివ్ ప్రాసెస్ బికాస్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ వల్ల ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్తో పాటు ప్రోటాన్స్ కూడా వచ్చి తర్వాత ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి లూమెన్ లోపలికి వచ్చాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ ప్లాస్టోక్వినాన్ ద్వారానే ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి స్ట్రోమా నుంచి ఈ లూమెన్ లోపలికి పంపింగ్ అనేది జరగడం వల్ల వచ్చింది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ ప్రాసెసే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సైటోక్రామ్ బి అండ్ ఎఫ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు సైటోక్రామ్ బి అండ్ ఎఫ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్లాస్టోసైనిన్ అనే మొబైల్ క్యారియర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ప్లాస్టోసైనిన్ అనేది పీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోటో సిస్టమ్ వన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా ఎప్పుడైతే ఎలక్ లైట్ అనేది పీ సిక్స్ ఎయిటీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో అదే సేమ్ టైంలో పీ సెవెన్ హండ్రెడ్ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ లైట్ నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రాన్స్ని పీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎఫ్ఈఎస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందండి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఈ ఎఫ్ఈఎస్ అనేది ఏంటంటే ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ అనమాట పిఎస్ వన్లో ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఎఫ్ఈఎస్ ఎఫ్ఈఎస్ అయితే మరి పిఎస్ టూలో ప్రైమరీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ ఏంటి అది ఫియో ఫైటిన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఈఎస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎఫ్ఈఎస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఫెరడాక్సిన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫెరడాక్సిన్ కాస్త ఈ ఎన్జైమ్ ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎఫ్ఏడి ప్లస్ అనమాట అండ్ సో ఇప్పుడు ఎఫ్ఏడి ప్లస్కి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ టూ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేవి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫెరడాక్సిన్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ టూ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అని స్ట్రోమా నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు ఎఫ్ఏడి హెచ్ టూ నో ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ అనేది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫెరడాక్సిన్ నుంచి అండ్ టూ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ని స్ట్రోమా నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ అనేది ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎన్ఏడిపి ప్లస్కి పంపిస్తుంది సో ఈ ఎన్ఏడిపి ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ని అండ్ ఒక్క హెచ్ ప్లస్ అయాన్ని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇలా యాక
వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా అనమాట ఈ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ కాంప్లెక్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది స్ప్లిట్టింగ్ జరిగి దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒకటి పీ సిక్స్ ఎయిటీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది దెన్ మళ్ళీ సిక్స్ ఎయిటీ అప్పుడు పీ సిక్స్ ఎయిటీ అనేది లైట్ ఎనర్జీని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ పీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో మళ్ళీ అప్పుడే లైట్ ఎనర్జీని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది పీ సిక్స్ ఎయిటీ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఈ ఎలక్ట్రాన్ని రిలీజ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్లోకి పంప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా పీ సిక్స్ ఎయిటీ సైమల్టేనియస్గా యాక్సెప్ట్ చేయదు వన్ బై వన్ ఎలక్ట్రాన్గా రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అండ్ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ వల్ల వచ్చే హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ లేదా ప్రోటాన్స్ అన్నీ లూమెన్ లోపలికి ఎక్యూమ్లేట్ అవుతాయి దీనివల్ల ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది లూమెన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ స్ట్రోమా స్ట్రోమాలో డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది స్ట్రోమాలో ప్రోటాన్స్ అన్ని డిక్రీజ్ అయ్యి అండ్ లూమెన్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి త్రీ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ కాంప్లెక్స్ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ అట్లా ప్రోటాన్స్ అన్ని మళ్ళీ ప్లాస్టోక్ వినడం ద్వారా మళ్ళీ హెచ్ ప్లస్గా హెచ్ ప్లస్లోకి ఎక్యుములేట్ అవుతాయి వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా అండ్ నెక్స్ట్ లైట్ ఎనర్జీ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ప్లాస్టో క్వినాన్కి వెళ్ళినంత వల్ల ప్లాస్టో క్వినాన్ హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ని మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ పంపింగ్ ద్వారా హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ని సెండ్ చేస్తుంది క్లూమెన్లోకి అదొక సెకండ్ రీజన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఇన్ స్ట్రోమా ఎన్ఏడిపిహెచ్ అనేది ఫార్మేషన్ అవ్వడం వల్ల హెచ్ హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ లూమెన్లోకి వచ్చి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి త్రీ రీజన్స్ వల్ల ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది లూమెన్లో ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ త్రీ రీజన్స్ వల్ల ఈ హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ అన్ని లూమెన్లో బాగా ఎక్కువగా ఎక్యూమ్లేట్ అవ్వడం వల్ల సో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో అప్పుడు దీ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అని అంటారు సో ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ బ్రేక్ డౌన్ వల్లే ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎలా బ్రేక్ అవుతుందంటే బై ఏటీపిఎస్ ఎన్జైమ్ అనమాట ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది చూసారా ఇది ఏటీపిఎస్ ఎన్జైమ్ అనేది సో ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ ఏమంటారంటే సిఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ అని ఇలా ఎందుకు 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 చెప్పుకుంటారో ఫస్ట్లో నేను చెప్పాను ఎందుకంటే ఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్స్ అనేవి మైటోకాండ్రియాలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి సిఎఫ్ జీరో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటారు సి రిప్రజెంట్స్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అని సో ఈ సిఎఫ్ జీరో అనేది ఇక్కడ మెంబ్రెయిన్లో ఎంబెడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సిఎఫ్ వన్ అనేది ఇలా అవుటర్ మెంబ్రెయిన్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ అనేవి ఈ సిఎఫ్ జీరో ద్వారా బయటకు వచ్చి ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ దగ్గర ఉన్న ఏటిపి సింథేజ్ లేదా ఏటీపిఏజ్ అనే ఎన్జైమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాని ద్వారా ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల ఈ ఎఫ్ వన్ పార్టికల్లో ఉన్న ఎనర్జీ అనేది ఎలా కాజ్ అవుతుందంటే కన్ఫర్మేషనల్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ఎఫ్ వన్ పార్టికల్లో ఉన్న ఏటీపిఎస్ ఎన్జైమ్ అనేది ఎలా ప్యాక్ అయ్యిందంటే ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ యాన్స్ అన్ని ఈ ఏటీపిఎస్ నుంచి బయటికి ఎప్పుడైతే వస్తుందో బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఏటీపిఎస్ అనేది ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో అట్లా ఏటీపీ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది ఈ కెమీ ఆస్మాటిక్ హైపోసిస్ వల్ల సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా కన్క్లూజన్ చూస్తే ఈ కెమీ ఆస్మాటిక్ హైపోసిస్ అనేది పీటర్ మిచ్చెల్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ డిస్కవర్ చేశారు అండ్ ఈ దీనివల్ల ఆయనకు ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ద జనరేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ద తైలకాయిడ్ మెంబ్రెన్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా వీటి యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటంటే ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది ఒక జన్ ఒకటి జనరేట్ అవ్వాలి తైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్లో ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది జనరేట్ అయితేనే ఇక్కడ ఏటిపి సెన్సిస్ అనేది జరుగుతుంది ప్రోటాన్స్ ఎక్యూమ్లేట్ ఇన్ ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెన్ అండ్ క్రియేటింగ్ ద ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెన్ ప్రోటాన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ల్యూమెన్ లోపల ఎక్యూమ్లేట్ అయితేనే ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఎక్కువగా ఎక్యూమ్లేట్ అయితేనే అప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల అప్పుడు ఏటీపీ సెన్సిస్ అనేది జరుగుతుంది ఏటీపీఈ ఎన్జైమ్ వల్ల ద ప్రోటాన్ మోటివ్